Hey funders, welcome into the first episode of Fiction or Fact. Fiction or Fact में हम specially ऐसे fact को पकड़ेंगे जो doctors, nutritionists, YouTubers, bloggers, television और even book लिखने वाले authors को भी नहीं पता कि ये fact मैंने book में लिखा क्यों? I mean ये fact आया कहाँ से? नंबर वन आई एम डैम श्योर कि ये इफेक्ट आप में से 95% लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा एक एवरेज इंसान को एक दिन में एटलीस्ट ढाई लीटर पानी या फिर आठ ग्लास पानी पीना चाहिए ये इफेक्ट खुद एक क्वेश्चन मार्क है मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन को नहीं पता कि ये आइडिया आया कहाँ से बारबरा रोल्स न्यूट्रिशन रिसर्चर एट पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी जिन्होंने वॉटर पर एक बुक लिखी है जब उनसे पूछा गया की आपने ये इफेक्ट कहाँ से लिखा बारबरा ने कहा मैं ये नहीं बता सकती जहाँ तक हम जानते हैं नाइनटीन 1945 के फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ नेशनल रिसर्च काउंसिल ने एडल्ट के लिए ये फैक्ट निकाला था कि एक एवरेज इंसान को हेल्दी रहने के लिए एटलीस्ट ढाई लीटर या फिर आठ ग्लास पानी पीना चाहिए पर उसके बाद एक फॉलोइंग सेंटेंस भी लिखा था जो उस टाइम के लोगों ने शेयर करते वक्त इग्नोर कर दिया की ये ढाई लीटर पानी में से मोस्ट ऑफ पानी अब डेली रूटीन पे जो खाना खाते हो उससे कवर हो जाता है और अगर बॉडी में वॉटर की टेम्पररी शॉर्टेज आती है तो अब जो एक्स्ट्रा फ्रूट वेजिटेबल चाय कॉफी मिल्क या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रिंक कर हो, उससे बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी को सिर्फ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर की जरूरत नहीं होती नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ढाई लीटर पानी नहीं पीना चाहिए पर कितने अमाउंट में आपको पानी पीना है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है जैसे कि एज आपकी फिजिकल कंडीशन एक्टिविटी लेवल आप डेली किस तरह का खाना खाते हो और कैसे क्लाइमेट में रहते हो प्रोबेबली कुछ लोगों को ढाई लीटर ऐसी ज्यादा पानी पीने की जरूरत है और कुछ लोगों की बॉडी सिर्फ एक लीटर पानी ऐसी ही बैलेंस हो जाती है तो यहाँ पर आपको फोर्स नहीं करना है की मुझे ढाई लीटर पानी कैसे भी करके वाइड वेराइटी ऑफ स्पेशलिस्ट मानते हैं कि लोग इस ढाई लीटर पानी पीने वाले फैक्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ और फैक्ट भी जोड़ देते हैं जैसे कि डेली ढाई लीटर पानी पीने से आपकी स्किन चमकने लगेगी ढाई लीटर पानी पीने से वेट लॉस हो जाएगा ये फैक्ट कोई भी वैलिड साइंटिफिक स्टडी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल पर बेस्ड नहीं है इट्स जस्ट अथ ब्लैंड ऑफ फैशन एंड फिक्शन नंबर टू कुछ लोगों के हाथ में ये उपसा हुआ पार्ट होता है जिसे कहते हैं पलमारिस लॉन्गस कई लोग मानते हैं की अगर आपके हाथ में पलमारिस लॉन्गस है That means आप जीनियस हो और जिन लोगों के हाथ में पलमारिस लंगस नहीं होता उनके अंदर कुछ अलग प्रकार का इंटेलिजेंट होता है पर वन सेकेंड ये कोई भी वैलिड साइंटिफिक स्टडी या फिर रिसर्च पर बेस्ड फैक्ट नहीं है एक्चुअली रियलिटी तो ये है कि अगर आप कोई प्लास्टिक सर्जरी या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी कराने जाते हो और अगर आपके हाथ में पलमारिस लंगस है तो डॉक्टर सबसे पहले उसे निकाल लेता है और कुछ और जगह पर यूज करता है जैसे की टोसिस करेक्शन और फेशियल पेरालिसिस में अब ऑल पलमारिस लंगस एक वेस्टिजियल मसल है मतलब एक ऐसी मसल जो हमारे एंसेस्टर्स के हाथ में थी और उनके हाथ में ये मसल हैंगिंग लिए यानी ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए यूजफुल थी पर इवोल्यूशन के बाद हम ह्यूमंस बंदरों की तरह हैंगिंग नहीं करते और इसीलिए इस इनएक्टिव मसल को प्लास्टिक सर्जरी के वक्त निकालकर दूसरी जगह यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टडीज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 से 15 परसेंट लोगो के हाथ में पलमारिस लंगस नहीं होती बाकी एटी फाइव के एक हाथ में या फिर दोनों हाथों में पलमारिस लंगस होती है पर होने ऐसी या न होने ऐसी हाथ की ग्रिप स्ट्रेंथ या पिंच स्ट्रेंथ आरोप कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जीनियस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता पलमारिस लंगस ये नहीं दिखाती कि आप एक जीनियस या फिर कुछ अलग तरीके से इंटेलिजेंट हो नंबर थ्री ये फैक्ट भी आप में से मोस्ट ऑफ लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि बटरफ्लाई एंड बम्बल भी टाइप ऑफ इंसेक्ट शुड नॉट बी एबल टू फ्लाई ये फैक्ट लोग कुछ इस तरह से डिलीवर करते हैं <coughs> वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलकुलेशन के हिसाब से बटरफ्लाई हवा में नहीं उड़ सकती पर फिर भी वो हवा में उड़ती है सबसे पहले ये फैक्ट 1930 में एंटोमोलॉजिस्ट एंटोनी मैग्नन ने अपनी बुक द फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट में लिखा था पर उसके बाद मैग्नन ने रियलाइज किया कि उसकी कैलकुलेशन गलत है और करेक्शन के लिए सजेस्ट भी किया था करेक्शन तो हुआ या नहीं पर ये फैक्ट आज भी पूरी दुनिया में उड़ रहा है इंटरनेट के ब्लॉग्स वीडियो और बुक्स में नंबर फोर आप सब ने थ्री इडियट मूवी तो देखा होगा राइट थ्री इडियट मूवी के एक सीन पर आमिर खान कहता है की स्पेस में यूज होने वाली पेन के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर क्यूँ खर्च किया पेंसिल यूज कर लेते हैं और ज्यादातर लोगों ने ये इफेक्ट इसी मूवी में से उठाया नासा ने स्पेस में यूज होने वाले पेन के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया बट दैट्स नॉट ट्रू पॉल फिशर फाउंडर ऑफ फिशर पेन कंपनी ने ये पेन डेवलप करके क्लेम किया था कि हमने एक मिलियन डॉलर के फंड से ये पेन इन्वेंट किया है पर उसके बाद नासा ने ये पेन टेस्ट करके एक पेन के सिर्फ छह डॉलर के हिसाब ऐसी टोटल चार पेन खरीद ली थी नाउ अगर आपके पास भी कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको लगता है की बहुत ज्यादा लोग जानते हैं पर किसी को नहीं पता की यह सच है या नहीं तो 
आप उस फैक्ट को निकिन सेवेंटी वन एट द रेट जीमेल डॉट कॉम पर ई मेल कर सकते हो मैं पूरी कोशिश करूंगा की उस फैक्ट को मैं फैक्ट और फिक्शन सीरीज के अपकमिंग वीडियो में इंक्लूड करूँ और हमारे रेगुलर इंटरेस्टिंग फंडास भी कंटिन्यू ही रहेंगे ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करना और कैसे फंडा को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर कर लेना थैंक यू फॉर वॉचिंग एंजॉय